啊，我们今天晓得，无论是佛法是事法，通通是从恭敬当中学来的。啊，我们如果心态上没有这一点恭敬心，我们什么都学不到啊。这一点恭敬心从小学。但是现在儿童不教了啊，父母不教你了，家里面的大人不教你，学校老师也不教你，你天性有这份美德被埋没。于是，圣贤典籍在，在，你入不进去。啊，现在教育小孩的方法有问题。一个人在一生当中。年龄、阶段不相同，他的能力也不一样。大概十二岁之前，记忆力最强啊！中国古人懂得。啊，十三岁以后，啊，到二十岁，这是智慧开了，应该要好好的给他讲解，跟他在一起研究讨论。啊，所以十二岁之前，只读。只背诵不讲，符合佛法讲的标准。十二岁之前，给他奠定的基础是根本智。啊，根本智是根本智是定，小孩就要叫心定下来。不能胡思乱想，叫你背书，背书就不会胡思乱想了。哎，该背的东西天天背。啊，大人叫过来，背一段给我听。啊，那个修禅定啊，用背书的方法修禅定啊。啊。所以小孩像个小大人一样啊，有规有矩啊。到十二岁，差不多该背的东西都背完了。这些方法都记在五五种仪轨里头。啊，陈洪谋也是清朝一位学者啊，他对于小学有很深的研究啊，同盟养正，不能不学。啊，小时候基础垫得好，大的时候学起来就很很轻松，很方便呢、啊。真正肯学的
，没有不成就的。啊，现在怎么办？遇到年轻人，他真正好学，啊，真正觉悟了，对传统文化有使命感，那我们劝导他。第一个，树立德行；第二个，要学习文言文。学习文言文的方法，得用古老的办法，就是背书。啊，大概三十岁之前还行。啊，三十岁之后就难了。为什么呢？记忆力慢慢衰退了。啊，五六十岁往往就记不住了，七八岁、七八十岁，哎，刚想这事情一转弯就忘掉了。啊，所以记忆。慢慢会衰退的，随着年龄衰退。啊，最好都在二十岁之前。二十岁之之前的时候，学习的黄金时代。啊，所以能够有两年的时间，认真去背五十篇古文。文言文的基础就拿到了，这是什么东西？钥匙，四库全书的钥匙，你就拿到了。大藏经的钥匙啊，你没有这个钥匙，你家里供的大藏经进不去，没用处。啊，家里放的四库全书也没用处。你没有能力去受用它，你看这个基础多重要啊！如果有家长有这种智慧，他认识这个，教小孩背书啊，我们自己错了，父母没认真教我们。我们现在明白了，我们要教下一代呀、啊，希望下一代超过我啊，下一代再教下一代，啊，大概有个三四代之后啊，我们传统文化可以复兴啊，啊，传统文化在我们这一代当中决定没不没办法，下一代也很艰艰难很辛苦。至少要第三代之后，啊，我们有这个心，懂得这个，知道的，过去错了，啊，纠正过来，认真努力培养小孩，啊，找一个好的环境来教学，远离城市，啊，找个山明水秀的地方。古人说。人杰地灵啊,啊，他没有污染了，不受外面环境影响啊，他心定了，心安了啊，好好带着他，培养他啊，总在两三代之后才能看出效果。啊，中国传统文化至少丢掉五代了，复兴也得要五代啊！啊，不可能说在我们这一代就会，这是绝对做不到啊！啊，所以智慧比什么都重要。我们今天全心全力帮助下一代。这就对了。